നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനുടമയായ പ്രിയപ്പെട്ട കോടമ്പ ബാബുസ്താദ് വേദ ഉപയുക്തരായ മറ്റ് ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് വേളയിലാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടു പലരും പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മക്ബൂലും മബറുമായ ഹജ്ജ് ഉമ്പ്ര ചെയ്ത് റാഹത്തായി തിരിച്ചു വരാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണയാവുക ഈ സമയത്ത് ഹജ്ജ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും നിരവധി നിരവധി പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആകാശത്തില ആ പള്ളി എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയമുള്ള ആളായിരുന്നു വളരെ മഹാന വളരെ മഹാനാണ് മഹാനായ ബൈത്താനി ഉസ്താദ് ആ ബൈത്താനി ഉസ്താദിനോട് വിലങ്ങോട് ഉമർ കാലി റോലി അള്ളാഹു തലങ്ങൾ പറയുന്നത് തായ്ഫിലൂടെ പോയാ മതി തായ്ഫിലെത്തി പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ഉണ്ട് മസൂദ് ഉമർ ഉൽ കാലി ഉമർ ഉൽ കാലിയുടെ പള്ളി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ പള്ളി ആരാണ് മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാലി തലങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് അടുത്ത കാലം വരെ ഉമ്പ്ര കെഹ്റാമിന് പോയിരുന്ന ജയറാനത്തിൽ ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു ഷാരി ഉമർ ഉൽ കാലി എന്നത് ഇതൊന്നും ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ചിലർ പറയും അതൊന്നും വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാലി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതും പണ്ട് മക്കത്തൊരു ഉമർ കാലി ോട് ഉമർക്കാലിന്റെ പേരിൽ റോഡെ മക്കത്ത് വരാൻ പോകൾ എന്തായി പോയി മക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉമർ കാലി എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ അറബി ശൈലിയല്ല അത് മലബാരി ശൈലിയാണ് അറബി ശൈലി ജീലാനി അഷേഖ് സുൽത്താൻ ലാരിഫിൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ ഇഫായ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് ലക്കബലമുകൾ ആദ്യം പറയലാണ് നമ്മൾ എ പി ഉസ്താദ് എന്നാ പറയാ അറബികൾ ഷെയ്ഖ് അബുബക്കർ എന്നാ പറയാ അറബികൾ ആദ്യം പേര് ഓമനെ പേര് ആദ്യം പറയും മൗസുലാ മുഹ്യുദ്ദീൻ എന്ന പോലെ അറബി ശൈലി അനുസരിച്ച് വന്നാല് ിൽ അവിടെ പറയേണ്ടത് എന്നതിന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാലി റോലി അള്ളാഹു അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളക്കാര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹറമില് വരെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇപ്പൊ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് വിദേശികളൊക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാ നോക്കുക ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉസ്താദ് കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് പള്ളി ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കണം അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി വലിയ പള്ളിയാന്നൊക്കെ തോന്നി ഇപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ തീർത്താൻ തുടങ്ങി ഈ പള്ളിയൊന്നും പോരാ അയ്യായിരാളെ പള്ളി വേണം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് അയ്യായിരാള് പള്ളി ആക്കണ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്നാ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് അറഫ എന്ന് തുടങ്ങിയത് ആലോചിക്കേണ്ടത് അറഫ അബു നബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തകളെ കാലത്ത് അള്ളാഹു തല പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലേ അറഫ അന്ന് അറഫയിൽ നിൽക്കാന് ആകെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങളും ഹവ്വ ഉമ്മ മാത്രുള്ളത് അവരെ മക്കളിലും കൂടി കൂട്ടിയ ഇരുപത് പേരാണുള്ളത് അന്ന് അറഫക്ക് നിക്ഷേപിച്ച ബോർഡർ ബൗണ്ടറി യാമന്നാള് വരെ അറഫ നിറഞ്ഞ കഥ ആരെങ്കിലും കേട്ടുക്കണോ അറഫെ ചെന്ന ആദ്യം വരുന്ന ഹാജിമാരൊക്കെ പറയും കൊല്ലാള് വളരെ കുറവാ കൊല്ലെന്താന്നറിയില്ല 
കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടില്ല ഖത്തറിനോട് ഉപരോധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖത്തറുകാർ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ദാരിദ്ര്യണ്ട് അവിടെ മറ്റേ നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ട് ആളുകളില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം കുറെ ബസ് ഈ ഹാജിമാരൊക്കെ വന്ന ബസ് കാണാൻ അറപ്പേര് കുറെ കച്ചവടങ്ങൾ കാണാൻ അറപ്പ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ബാക്കി മുസ്ലിഫയിൽ വന്നാലോ കൊല്ലാള് കഴിഞ്ഞുള്ളത്തിന്റെ അരട്ടി ആണ് അപ്പൊ മുസ്തലിഫയിലും മിനയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാം മാഷാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും ആപ്പാർക്കാതിരിക്കാൻ മഴുരിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മിനിയിൽ നിന്ന് ആപ്പാർക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ പലർക്കും പല അവസരങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു കാലത്തും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോ വലിയ നാക്കുറക്കും ഗോവധം പാടില്ല പശു നേർക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടാലും പഠിക്കാത്തവര് കൊണ്ടാലെങ്കിലും പഠിക്കണം കേട്ടാ പഠിക്കാത്തവര് കണ്ടാ പഠിക്കണം കണ്ടാലും പഠിക്കാത്തവര് കൊണ്ടാലെങ്കിലും പഠിക്കണം അതുപോലും പഠിക്കാത്തവരായി പോയോ ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇവിടെ പശുവിനെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല കന്നുകാലികൾ അറക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലും രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്താണ് ഇപ്പോ അവരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അഥവാ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ജനങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഈ കേരളമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ കോടി ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കോൺട്രാക്ടർമാരും വളരെ വളരെ ഉഷാറാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പരമ ദരിദ്രരാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും അൻപത് രൂപ വേതനം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആസാമുകാരും ബീഹാറുകാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറൊക്കെ വരുന്ന ഓല ഗൾഫാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പള അവർക്കൊക്കെ ഏക വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്തലാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട സാധു കുടുംബം ഒരു കന്നിനെ വാങ്ങി അതോ ലോൺ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക ലോൺ ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അത് വേറെ താരം അത് വാങ്ങി ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടി ഉണ്ടായി അത് ചത്തും പോയി പിന്നെ പാല് കറവ പറ്റി എന്നാ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കന്നിനെ കശാപ്പുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടി വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ വേറെ പശുവിനെ വാങ്ങാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വെക്കാൻ പറ്റൂല അതിനെ അറക്കാനും പറ്റൂല അതിനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കണെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇവനക്ക് വേറെ കന്നു കാനം വാങ്ങാനാണെങ്കിലോ അതിനും കാശില്ല അവൻ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കന്നുകാലികളെ മുഴുവനും ഓരോ കൃഷി ഇടങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അവിടുന്ന് കെട്ടിട്ട് പല സ്കൂളുകൾ കെട്ടി ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കന്നുകളൊക്കെ രാജസ്ഥാനിലാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മിനിസ്റ്ററി രൂപീകരിച്ചത് അവിടങ്ങളൊക്കെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാഷ അള്ളാ കടല മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഉത്തര തീരദേശവാസികളാണ് പട്ടിണിയടക്കുക മാത്രല്ല കടലാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ലോകത്ത് നിന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മത്സ്യം മാത്രമാണ് ആ മത്സ്യത്തെ തിന്നാൻ പാടില്ല കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ കോടിയെ തിന്നാൻ പാടില്ല സംഗതി ശരിയാണ് ഞാൻ നീർച്ചയാക്കിയ കോയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കോയിൻ എനിക്കും ഇറക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കോയിനെ ഞാൻ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കടന്ന കഴിയല്ലേ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പശുവിനെ ഇവിടെ ആരും മറക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അഗ്നി ഒരിക്കലും അത് തീ കിടത്താൻ പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ അടുപ്പും തീ അടുപ്പിൽ തീയും കിടത്താൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിണ്ടെങ്കിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ബിൽഡിങ്ങിനോ മറ്റോ നാശം വരുന്ന തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം കെടുത്തണം എന്ന പോലെ തന്നെ വീട്ടില് ഞാൻ കറവ് പറ്റുന്ന ഈ വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കന്നിര വാങ്ങി തന്നെ ഉലൂഹ തറക്കാനാണ് അക്കീ കറക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം കഴിയുന്നത് അത് പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഇന്ന ദീൻ ഇന്ദാഹിൽ ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അത് ഇലാഹിയായ മതം അത് മാത്രമാണ് ഹക്കായ മതം അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദുൽക്കഴുത് മാസം മഹാനായ ലോകം മുഴുവനും 
Hadad itu tidak ada, Burdu Latif itu tidak ada. Hari itu orang itu mempatran itu bahkan ada makan. Ia mempatran itu, ia mempatran itu ayasan. Dan dek orang yang kaya itu tidak. Pache makan oleh dia grandanggal, ahi rekan kenaan. Makan oleh keramat itu. Ini doktor yang berorak yang insya Allah berita cewa itu Allah tuh fikir dengan kerja yang dia. Abla itu hadad itu oleh Allah telah mengalahkan. Walau ibu lah itu nak tiada, jadi orang itu cerita insya Allah. Nampak Abla itu hadad itu oleh Allah telah mengalahkan kurang sokongan Allah yang mensyak dan itu. Ada anak Abla itu hadad itu oleh Allah telah mengalahkan. Ah hadad itu rati bulu. Mahana Sultan itu makan tu berusaha dengan itu. Nampak insya Allah itu hadad itu oleh Allah. Walau itu dari anak yang bukan sih kerja. Nampak kurvi kerja kurang sokongan. Padikian dalam manusia akan itu. Awisnya mana? Yang itu matram barangnya guna. Alhamdulillah, kadisia, ini pelli, ini tanaman. Yang lain tu tu. Farukin de. Pauti kan sesi saya ini ke dua ni dia. Karena sama seta kalau jemput tu orang dah cegar tu Farukin naar, naar musawaram bermarin tu. Baik tu tu. Apa ke Farukin tu ke Pauti yang dah? Sama seta kalau jemput tu orang dah cegar tu orang dah naar amat. Warshiya bodi, jal bodi. Cerunda, ingat nak tuan ni apa faruk? Ya, ada ni dia pada proudi lek diri cuman. Alhamdulillah kahdisi. Aduh, alat harul mahadif. Alhamdulillah korang boleh bawa wasta ada ni. Apa pada proudi lek pradabat lek ni mukti diri cuman kerjanya. Adin, Allah abul. Sajiyomai, monotranganam.